남자 주인공의 가장 큰 단점은 솔직하지 못했다는 거인 것 같아요. 네, 목적이 없는데 솔직하지 못하면 아, 착한데 그러니까 착한데 내가 솔직해지는 게 되게 나쁜 사람 같이 느껴질 때가 있어요. 안녕 여러분 가이안입니다. 여러분 제가 제 영상을 가끔 볼 때가 있는데요. 제가 저번에 올렸던 그 연애 관련된 ASMR에 많은 분들이 댓글을 남겨주셨었어요. 근데 거기에 착한 사람은 매력이 있다? 착한 사람은 진짜 매력이 없는 것이 아니다 라고 올렸었는데 그 얘기에 대한 반박 댓글이 꽤 많이 있더라고요. 네가 그런 사람을 안 만나봐서 그렇다. 내가 잘해줘 봤는데 내 차였다. 네가 뭘 모른다. 이런 얘기를 막 하시더라고요. 그래서 너무 답답했어요. 그래가지고 진짜 착한 사람이 좋다는 걸 어떻게 얘기를 해야 되지? 라는 생각을 하다가 피코라는 채널을 자주 보는데 그 피코라는 채널에서 무매력남이라는 영상이 올라온 거예요. 그래서 그 영상을 보다가 아 이거다. 이거를 여러분들한테 예를 들어서 얘기를 해주면 진짜 딱 이해를 하겠다라는 생각이 들어가지고 오늘 영상을 찍습니다. 제 오늘 얘기를 들어보시고 그러고도 착한 사람이 매력이 없다라고 생각을 드시면 그때 이제 반박 댓글을 한번 올려보시는 것을 추천을 드립니다. 오늘 싸움의 싸움 이 사무실에 ASMR 촬영을 할때 에어컨을 키지 못하기 때문에 굉장히 덥거든요. 옷을 좀 얇게 입는데 아휴 이 옷이 좀 오해를 살수 있겠는데 안개 열기 편하시죠? 네 얘기를 시작해 보도록 하겠습니다. 그러면 일단 거기 채널을 보고 오셔도 되고요. 보고 오지 않으시고 싶으신 분들은 제가 설명을 드려보자면 여자랑 남자랑 만났는데 여자가 잠이 깜빡 들어버려가지고 약속 시간이 늦습니다. 남자가 한참 기다린 거예요. 막 헐레벌레 뛰어가지고 어, 너무 미안해 미안해 하고 얘기를 해요. 그러니까 남자 주인공이 되게 착한 역할로 나오는데 어, 괜찮아 괜찮아 이렇게 얘기를 해요. 그래서 여자가 아무것도 못 먹었지 뭐 먹을까 자기 배안 고프다고 그렇게 얘기를 해요. 근데 그 순간 배에서 콜록 소리가 나. 뭐 먹을까 했는데 아무거나 먹어도 괜찮아. 그러니까 여자 주인공이 떡볶이 먹으러 갈래? 그러니까 남자 주인공이 괜찮아 괜찮아 해가지고 떡볶이를 먹으러 가요. 어, 떡볶이를 먹는데 남자 주인공이 맵찔이어가지고 떡볶이를 먹는데 휴지를 막한 바가지 먹으면서 막 땀을 막한 바가지를 쏟으면서 막 먹어. 이런 패턴으로 계속 영상이 반복이 됩니다. 이걸 보는데 댓글에 사람들이 남자 주인공이 잘생겼어 봐라. 그러면은 그랬겠냐? 다 가불 관계 때문이다. 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 근데 하, 진짜 너무 답답해서 그게 아니에요, 여러분. 제가 생각하기에는 그 남자 주인공의 가장 큰 단점은 솔직하지 못했다는 거인 것 같아요. 연인관계라는 게 제가 생각하기에는 누구한테도 말을 하지 못하는 내 감정이나 상황들을 얘기를 하면서 되게 사이 깊어지잖아요. 근데 누가 봐도 그냥 인간이라면 괜찮지 않을 그런 상황들까지 괜찮다고 하면서 표면적인 얘기부터 솔직함을 이렇게 막아버리는 것 같은 느낌적인 느낌? 무슨 얘기인지 제가 설명을 잘하고 있는지 모르겠는데 그런 거 있잖아요. 갑자기 처음 만난 사람한테 막내 마음에 깊은 얘기를 하지 않지 않습니까? 친구들끼리도 그렇고 그러니까 자잘한 것부터 얘기를 하기 시작해가지고 서로 솔직한 부분을 오픈을 하고 조금 더 솔직한 부분을 오픈을 하고 더 깊은 부분을 솔직함을 오픈을 하면서 둘도 없는 내 마음을 다 알아주는 찐친의 관계가 되는 게 저는 인간관계라고 생각하는데 그래서 스물톡의 중요함도 뭐 얘기를 하잖아요. 떡볶이 좋아, 저 밀떡 봐요, 쌀떡 봐요. 난 밀떡을 좋아하는데 넌 쌀떡을 좋아해요. 쌀떡의 매력은 이런 거예요. 이렇게 얘기를 하면서 그러면서 아, 제가 요즘에 고민인데 이런 식으로 넘어가는 게 저의 생각에는 인간관계라고 생각하는데 그러니까 내가 배고프다는 얘기도 못하는데 거기다가 대놓고 막 어떤 스타일을 좋아하니 뭐 이런 얘기가 솔직히 나올 거라는 보장 상대방 입장에서는 솔직히 나올 거라고 생각을 하지도 못할 것이고 진짜 솔직하게 어떤 스타일을 좋아한다, 어떤 걸 싫어한다 이런 얘기를 잘 못할 것 같은 느낌적인 느낌 느낌이라고 해야 되나? 어떤 이유로 만나는 것들 있잖아요. 뭐 같이 일을 한다거나 뭘 해야 된다거나 그런 걸로 만나서 이렇게 솔직하지 않고 되게 착하기만 하면 그런 관계에서는 솔직히 괜찮거든요. 이게 목적이 있다 보니까 이 관계가 지루할 틈이 없죠. 근데 목적 없이 만나는 관계들 있잖아요. 친구나 연인이나 목적이 없는데 솔직하지 못하면 그 시간이 되게 지겹고 지루해져요. 이게 무슨 느낌인지 아마 아시는 분들은 아실 것 같은데 그러니까 이 사람을 만나러 가기가 싫죠. 그리고 이 사람을 만나는 것 자체가 이제 부담인 거죠. 왜냐면 그 시간에 또 내가 뭔가를 해야 된다는 생각이 자꾸 마음에 부담이 되니까 그러니까 뭐 때문에 내가 힘든지 모르겠는 거지. 나한테 잘해줘서 좋은데 아 착한데 그러니까 착한데 이런 생각이 드는 거죠. 그러니까 나 
나한테 너무 다 맞춰주는 게 착한 것 때문인지 이 사람이 상처받기 싫은 것 때문인지 아니면 이 사람이 너무 눈치를 보는 사람이어서 인 건지 어, 솔직하지 않아서 이 관계가 깊어지지 않아서 그 시간이 지루해지는 거거든요. 근데 이거를 되게 헷갈리는 사람들이 많은 것 같아요. 착한 사람은 배고프면 배고프다고 하죠. 이분은 뭐 배고프 근데 배고프다고 하는 게 나쁜 건 아니잖아요? 영화를 봐야 되는데 시간이 너무 따뜻해 그러면 아 배고프니까 우유라도 하나 사가지고 가자 프로틴 바라도 하나 사가지고 가자 얘기를 하는 게 착한 사람이지 배고픈데 배가 안 고프다고 얘기하는 게 착한 사람이 아니라면 그렇습니다 여러분 여기까지 저의 마음, 말에 동의를 하시는지 모르겠어요 그리고 두 번째는 내가 솔직해지는 게 되게 나쁜 사람같이 느껴질 때가 있어요 매운 거를 못 먹는데 뻘뻘 흘리고 아무것도 못 먹는데 괜찮다고 하는 것도 한두 개 정도는 감동적인데 그 한두 개를 넘어서 매사에 그렇게 하면 못된 사람이 아니고서야 대부분의 사람들은 그거를 보면 나도 그렇게 맞춰야 된다는 생각을 하거든요. 근데 나는 너무 배고프면 배고프다고 말을 하고 싶잖아요. <웃음> 나는 못 참자. 엽떡 말고 짜장 떡볶이를 먹고 싶다고 얘기를 하고 싶은데 이 상대방이 그렇게 계속 맞추니까 나도 솔직해지면 나쁜 사람이 되는 것 같은 그런 느낌이 든단 말이에요 그러니까 이 사람을 만나면 만날수록 자꾸 죄책감이 드는 거죠 너무 당연한 감정마저도 솔직해지면 죄책감이 드는 그런 관계가 되니까 또이 관계가 되게 버거워지는 거죠 그리고 마지막으로는 이 사람을 만나면 자꾸 내가 머리를 써야 된다는 것도 되게 힘든 것 같아요. 그러니까 이게 미리 말을 해주지 않잖아요. 아 뭐라고 해야지? 직장 상사를 모시는 것 같은 그런 불편한 마음이 들수 있단 말이에요. 그러니까 뭐 그런 거죠. 배가 고프고 밥을 안 먹었는데 얘가 밥을 안 먹었다는 얘기를 분명히 안할 거고 내가 얘 상황과 얘를 자꾸 물어봐가지고 그 상황을 내가 다 파악을 해가지고 결론까지 내려줘야 되는 그런 관계가 계속 되다 보면 기본적인 것마저도 에너지를 너무 써야 되면 그러면 진짜 너무 힘들어지는 관계가 되는 거죠. 그래서 어떤 이유로든 솔직하지 못하게 되면 그게 조금 힘들어지는 관계가 되지 안나 이것은 착한 것과는 다른 것이다 라는 생각이 들더라고요 그래서 어떻게 여러분 저의 말이 맞는 것 같나요 여기까지? 근데 착한 사람들이랑 맞춰주려고 하는 사람들이랑 그러다 보면 눈치를 보게 되고 그런 사람들이랑 겹치는 경우가 많은 것 같아요 다른 부분이라고 솔직히 생각은 저는 들기는 하는데 겹치는 부분도 많다 뭐 저도 마찬가지예요. 누구를 좋아하다 보면 자꾸 맞춰주고 싶고 잘해주고 싶고 내가 조금 힘들어도 상대방이 좋아하는 거 보고 싶고 그게 다 똑같은 것 같아요. 그렇긴 하지만 진짜 기본적인 것들 있잖아요. 계속 우리가 얘기하는 피치모텔 사정에 뭐 너무 힘들면 힘들다고 하는 것들 발이 다 까질 때까지 버티고 기다리는 것보다는 아이고 내가 이렇게 까질 때까지 건느라 너무 힘들다. 상대방이 한 30분 늦었어 그러면 은 괜찮다고 하는 것보다는 기다리느라 너무 힘들었으니까 짜장면이라도 쏴 라고 하는 것들 그 정도로 솔직한 정도는 관계를 오히려 깊게 해주는 데 훨씬 도움이 되는 것 같아요 이게 꼭 연애관계뿐만 아니라 그냥 제가 생각할 때 인간관계는 그런 것 같아요 저도 사실 뭐 인간관계를 되게 잘하는 편도 아니고 연애를 잘하는 거는 더더욱이나 아니지만 전늘 그렇게 생각하거든요 착한 사람은 좋은 사람이다 님들이나 이게 제 영상을 봐주시는 분들 중에 착한 분들이 좀 빛을 받는 그런 게 됐으면 좋겠어요. 그러려면 착한 분들도 기술이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 제가 빛꼴을 보다가 너무 열변을 토한 건 아닌가 라는 생각이 들지만 제 얘기가 다 맞는 것도 아니고요 사실 시간이 지나고 나서 저의 생각이 틀렸다고 다시 생각이 될 수도 있겠지만 지금 저의 생각은 그렇습니다. 그럼 여러분들이 생각하실 때는 또 어떠신지 댓글을 좀 달아주셨으면 좋겠어요. 이렇게 제가 얘기를 했는데도 <웃음> 아니다. 착하게 해서 내가 너무 잘해줘서 어? 찾았다 라고 생각하시거나 이유가 있으신 분들은 또 댓글을 달아주세요. 제가 또 그거에 대해서 맞으면 맞다고 얘기를 하고 아니면 또 반박을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 끝없는 우리의 토론 또 이런 주제가 있으면 던져주세요. 고민해보도록 하겠습니다. 그러면 여러분 제 영상 봐주셔서 너무너무 감사하고요. 날씨 너무 더운데 건강 잘 챙기세요. 그럼 여러분 좋은 저녁 보내세요. 안녕.